শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ একুশ জ্যৈষ্ঠ চোদ্দোশো পঁচিশ বাংলা চার জুন দু হাজার সোমবার আমরা প্রতিদিনই একটা সুন্দর দিনের প্রত্যাশা নিয়ে রাঙা সকাল শুরু করি এবং ব্যক্তি জীবনে হয়তো আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু কষ্ট কিছু গ্লানি থাকতে পারে কিন্তু একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিন্তু বলতে পারি রুমান যে যখনই আমরা রাঙা সকাল করতে আসি আমাদের অতিথিদের আসনে যারা থাকেন তাদের জীবন গল্প শুনে কিন্তু আমরা নতুনভাবে আবারও ভীষণ উজ্জীবিত হয়ে অনুপ্রাণিত হই এবং এই জন্যই আমরা প্রতিদিনই বলি যে রাঙা সকাল মানে স্বপ্ন দেখবার এবং স্বপ্ন দেখাবার সকাল আজকেও কিন্তু আমাদের রাঙা সকালে প্রতি দু ঘন্টায় প্রতিদিনের মতো রয়েছেন দুজন সফল অতিথি পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে রয়েছি আমি নন্দিতা এবং সেই সঙ্গে রয়েছে আমি রোমান দর্শক শুভ সকাল নন্দিতা তোমার শুভ সকাল কেমন আছো আমি তো খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি তোমার কথাই আমার কথা আমার মনে হয় সেটি দর্শকের কথা সবার কথা আসলে সবার কথাই আসলে যে আমাদের এই অনুষ্ঠান হচ্ছে কি স্বপ্ন দেখবার এবং স্বপ্ন দেখাবার এবং আজকে স্বপ্ন দেখাবার জন্য কে প্রথম ঘন্টায় এসেছেন তার সাথে দর্শকদের পরিচয় করে দিই নিশ্চয়ই দর্শক আজ প্রথম ঘন্টায় আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এসেছেন অধ্যাপক ডক্টর মালবিকা সরকার যিনি একজন শিক্ষক এবং গবেষক তার সাথে কথা বলবো ফাঁকে ফাঁকে মাছরাঙা সংবাদ জেনে নেব চলুন দর্শক আর কথা না বাড়ি অতিথিকে স্বাগত জানি শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন খুব ভালো আমরাও ভালো আছি এরকম একটা মিষ্টি একজন মানুষ এবং এত শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব আপনার সম্পর্কে অনেক পড়েছি মুগ্ধ হয়েছি সেসবই আজকে পুরো ঘন্টা জুড়ে জানবার চেষ্টা করব ধন্যবাদ তো যিনি সফল মানুষ তার জীবন গল্প তো আমরা আসলে সবাই জানবার চেষ্টা করি সফলতার গল্পটা শুনি কিন্তু একেবারে ছোট থেকে যে বেড়ে ওঠা তিল তিল করে একটু একটু করে সফলার সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়া সেই গল্পটাও আমরা একটু জানতে চাই একেবারে ছোটোবেলার কথা কি মনে আছে একটু শুনবো ছোটোবেলায় প্রথম কথা হচ্ছে আসলে সফলতার যে ডেফিনেশন এটা এক একটা মানুষের কাছে অবশ্যই রকম তো আমার কাছে সফলতার এটা একটা ভিন্ন সংজ্ঞা আছে আসলে তো ছোটোবেলা তো আমার বাড়ি হচ্ছে নোয়াখালী কিন্তু আমার জন্ম কুমিল্লায় আমার মামার বাড়িতে খুব ছোটোবেলাটা কেটেছে আমার নোয়াখালীতে আমার বাবা ওখানে শিক্ষক ছিলেন চৌমনি কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় সরকার বাবা কিছুদিন আগে ছেড়ে চলে গেছেন আমাদের আর মা ছিলেন ওখানেকার বালিকা বিদ্যা নিকেতনের প্রধান শিক্ষিকা মা আমার কাছে আছেন এখনো আমি পাঁচ বছর বয়সে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমার মামার বাড়িতে তা আমার ছোটোবেলাটা কেটেছে আমার দিদিমার কাছে যিনি আসলে একজন বিধবা ছিলেন এবং তার জীবনযাত্রাটা ছিল অনেক একটা আমি বলবো যে সহজ একটা জীবন যেটা হিন্দু বিধবাদের হয় সেটা খাবার দাবার থেকে শুরু করে জীবনযাপন আমি ওখানে কুমিল্লা ফাজনেসা স্কুলে পড়তাম সেখান থেকে পাশ করেছি আর আমাদের আমি যে বাসা থেকে যে বাসায় বড় হয়েছি এটা হচ্ছে শিক্ষক পরিবার আমি বুঝতে পারছি হ্যাঁ আমি আসলে আমি ফোর্থ জেনারেশন টিচার আমার ঠাকুরমার বাবা শিক্ষক ছিলেন আমার দাদু শিক্ষক ছিলেন অঙ্কের আমার বাবা মা শিক্ষক ছিলেন এবং আমার খুব প্রিয় আমি বলবো যে যার ছায়া আমার জীবনে অনেকটা প্রভাব ফেলেছে সেটা হচ্ছে আমার ছোট কাকা ছোটকা বলি উনিও আমেরিকা আছেন এখন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা তো ছোটোবেলাটা যেটা যেটা হয় যে পরিবেশে আমি বড় হয়েছি বই পড়ার তো আমার একটা আমার বাবা খুব খেলাধুলা ভালোবাসতে রস এমন কোনো খেলা নেই যিনি তিনি না করেছেন মানে পড়াশোনা আমরা নিশ্চয়ই শুনবো আমরা খুব মানে আপনার কাছে শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে আমরাও সেই সময়টাতে চলে গেছি আমরা নিশ্চয়ই ফিরবো সেই সময়টাতে আরও একবার তবে তার আগে আপনার সম্বন্ধে সেই ছোট্ট মেয়েটি কি করেছে বড় হয়ে একটু দর্শকদের জানিয়ে আবারও ফিরছি গল্পে দর্শক আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক এবং গবেষক ডক্টর মালবিকা সরকার এ বছর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় দ্বিতীয় বার্ষিক হিরোইন্স অফ হেলথ অ্যাওয়ার্ড রিসেপশন অ্যান্ড গালার আয়োজনে শতাধিক ব্যক্তির মধ্যে নয় জন নারীকে বিশ্ব স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয় এদেরই একজন অধ্যাপক ডক্টর মালবিকা সরকার উনিশশো সালে ব্র্যাকের হেলথ প্রোগ্রামে যুক্ত হন তিনি পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবলিক হেলথে মাস্টার্স এবং জার্মানির হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেন দু থেকে দু সাল পর্যন্ত জার্মানির হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথে শিক্ষকতার পাশাপাশি গবেষণা করেছেন 
দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা ফাসো উগান্ডা তানজানিয়াতে গবেষণা পরিচালনা করেছেন মা দ্বারা শিশুদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের প্রতিরোধের উপর দু সালে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন তিনি বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্র্যান্ড স্কুল অফ পাবলিক হেলথের গবেষণা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন দর্শক আমরা আবারও ফিরছি আমাদের আজকের এই অতিথির সঙ্গে আড্ডায় তো যে গল্পে আমরা ছিলাম আপনার ছোট কাকার কথা বলছিলেন হ্যাঁ সঞ্জয় সরকার হ্যাঁ তো আমার আমি বই পড়তে খুব ভালোবাসি এবং মানে জীবনের কিছুটা আদর্শ বলবো বা যেটা সিম্পলিসিটি বলবো যেটা আমি আমার দিদিমার কাছ থেকে শুরু পরে আমার বাবা মা এবং ছোট কাকা এবং আমার সেজো কাকা যিনি আসলে এখন উনি অসুস্থ অজয় সরকার তাদের একটা প্রভাব আছে একটা আমার জীবনে আর একটা বড় প্রভাব আছে প্রভাব আছে মুক্তিযুদ্ধ সেটা হচ্ছে একাত্তরে আমার বয়স সাত বছর এবং আমার ছোট কাকা সঞ্জয় সরকার তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের ছাত্র অজয় সরকার বুয়েটে তখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন তারা একদম ফ্রন্ট লাইন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তো একাত্তরে যখন নোয়াখালীতে আমাদের পাড়ার প্রত্যেকে প্রত্যেকটি পরিবার ভারতে চলে যাচ্ছিল আমার বাবা বলেছেন না আমি যাব না এবং শেষে যখন ওখানে পাকিস্তানি আর্মি এবং রাজাকাররা আসা শুরু করলো তখন আমরা সেই পায়ে হেঁটে মাইজদি কোর্ট থেকে আমার মা তখন শি ওয়াজ প্রেগনেন্ট এইট মান্থস আট মাসে গর্ভবতী আমরা তিন ভাই বোন আমি আমার দ্বিতীয় ভাই রাজু ওখানে নোয়াখালীতে আছে তারপরে বোন নেলি ও দুবাইতে আর ছোট যে পলি ওখানে আমেরিকায় হেঁটে আমরা নামগতিতে যাই সেখানে বাড়িতে থাকি আমাদের বাড়িটা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের একটা এবং প্রতিবারই আমার মনে আছে যে পাকিস্তানি আর্মি আসছে রাজাকার আসছে আমরা পালিয়ে যেতাম এবং আমার দাদু তখন বাহাত্তর বছর বয়স উনি শিক্ষকতা থেকে অবসর করেছেন নিয়েছেন এবং ঠাকুরমা তো একবার হলো আমার দাদু প্রায় সিক্স ফিট টল বেশ লম্বা বয়স উনি বললেন আমি যাব না প্রতিবারই তোমরা খালি দৌড়াচ্ছ উনি থেকে গেলেন এবং আমরা চলে চলে গেলাম মানে পালিয়ে পাশের গ্রামে এবং তখনই ওরা আসলো এবং তারা আসলে আমার দাদুকে দে কিল ঢিম গুলি করে মারলেন এবং শুধু মারিনি নি তাকে আসলে তার মৃতদেহটা দড়ি দিয়ে বেঁধে পাশে খালে ফেলে দিলেন এবং আমরা যে সেই বাড়ি থেকে বেরোলাম আমার ছোট বোন পড়লি তখন এক মাস বয়সের ওখান থেকে আমরা বিভিন্নভাবে সেখান থেকে মেঘনা নদীতে নৌকা করে পেরিয়ে আমরা গেলাম প্রথমে ভোলায় সেখান থেকে নৌকা করে পেরিয়ে আমরা গেলাম মনপুরায় সুতরাং সেপ্টেম্বর উনিশশো একাত্তর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা কিন্তু মনপুরা দ্বীপে ছিলাম এবং যখন ওখানে গেলাম ওখানে ওরা জানেই না মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে আমার বাবার একটা ছোট রেডিও ছিল সেই রেডিওতে দিয়ে সবাই আসতো শুনতে আমরা তাঁবুতে আমরা চার ভাই বোন আমার বাবা মা আমার ঠাকুরমা আমার ছোট পিসি তার ছেলে কৌশিক এক বছরের ছিলাম পরে স্বাধীনতা যখন হলো সেটা শুনতে পেলাম আমরা রেডিওতে তারপর সেখান থেকে আমরা ফিরে আসলাম ফিরে এসে আবার স্বাধীনতা পরবর্তী সময় আমার কুমিল্লা ফাজুন স্কুল থেকে উনআশি সনে আমি ম্যাট্রিক পাস করলাম এস এস সি তারপর একাশিতে তারপর কি হলো সেটা অবশ্য শুনবো তবে বুঝতে পারছি যে আপনার পরিবারের একটা প্রেরণা ছিল আপনি বলছিলেন আপনি পড়ুয়া ছিলেন এবং পাশাপাশি আরও শুনেছি যে আপনি স্কুলে থাকতে আবৃত্তি বিতর্ক বক্তৃতায় সবসময় পুরস্কার পেয়ে আসতেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমার ছোট বোন নাচ শিখত মেছো বোন গান আমার মা চেয়েছিলেন আমি গান শিখি কেন যে শিখিনি এখন খুব দুঃখ হয় কিন্তু আবৃত্তি করতে ভালোবাসতাম খুবই আবৃত্তি পরে বক্তৃতা বিতর্ক করেছি স্কুল পর্যায়ে স্কুলে কলেজে মেডিকেল কলেজে এইটি ওয়ানে ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরীক্ষা দেওয়ার পর কিন্তু আমার বিয়ে হয়ে যায় আর আমার সেভেন্টিন সতেরো বছর তারপর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলাম মেডিকেল কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে আমার ছেলে হলো ওর নিউটন অয়ন নামে সবাই ডাকি শোভনিক লন্ডনে আছে কিন্তু ওই বিতর্কটা সাহিত্য চর্চার এবং আমি একাশি থেকে আর কি সেই সময়টা কিন্তু বিটিভির বিতর্ক খুব জনপ্রিয় ছিল তো আমি চিটং মেডিকেল কলেজ থেকে কয়েকবারই করেছি এবং আমার একজন সাথী ছিলেন আপনাদের বিখ্যাত শাহাদুজ্জামান ভাই তারও একটা বিশাল প্রভাব আছে আমার জীবনে আমি আসলে সত্যি কথা বলতে কি আমার জীবনের এই পর্যায়ে আমি আমার কাছে মনে হয় এক একটা মানুষ আমার জীবন ছুঁয়ে গেছে আমার জীবনের একটা পরিবর্তন হয়েছে এক একটা দিকে সমৃদ্ধ হয়েছে হয়েছে এবং ওই মানুষগুলোকে ছাড়া আমি আজকের মালবিকা হতে পারছি প্রত্যেকটা জীবনে এবং আমি প্রত্যেকটা মানুষকে আমি এখনো সসম্মানে মনে রাখি এবং 
আমি কৃতজ্ঞ আমার কৃতজ্ঞতা আর কি যে এবং সেই হিসেবে বললাম ভাগ্যবতী যে গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলের মতো এক এক সময় এক একজন এসেছে ছুঁয়ে নন্দিত আজকে কি এই যে আমরা অধ্যাপককে পেয়েছে শিক্ষককে পেয়েছে যেহেতু আবৃত্তি তিনি করেছেন সারা জীবন আমরা শুনবো আজকে একটু কি ছোট করে যদি আপনার এখন না হলো আমরা পড়া শুনতে পারি আপনি হয়তো প্রস্তুতি নিতে পারেন বা ভাবতে পারেন আমরা একটু অন্য গল্পে যাই একটা বিষয় যেটা আমরা বুঝতে পারছি যে আপনাদের পরিবার ভীষণ সংস্কৃতি মনা ছিলেন পরিবারের প্রত্যেকেই শিক্ষিত তো ছিলেন বটেই কিন্তু সেই পরিবারের মেয়ে হয়ে 17 বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়াটা ভীষণ একটা বিরল ঘটনাই বলা যায় একটু সুন্দর পেছনের ঘটনাটা কেন সেটা হলো আমাদের পরিবার কিন্তু তা না যেমন আমার পিসি জোৎস্না উনি উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে পাশ করার পরে আমার দাদু তাকে পাঠিয়ে দেন পিএইচডি করতে উনি বেলজিয়ামে গিয়ে পিএইচডি করেন আমার পিসিরা সব ঢাকায় পড়েছেন ইডেনে আমার সেই জোপিসিকে সে তখন নোয়াখালীতে কলেজ ছিল না বলে ময়মনসিংহে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তো এবং আমরা বড় হয়েছি একটা খুব জেন্ডার নিউট্রাল ফ্যামিলিতে ছেলে মেয়ে কোনো তফাত নেই সে আমার দাদুর আমল থেকেই আমার পিসিরা সবাই আমার বাবার এটা বলবো যে আমার ব যিন আমার ছেলের বাবা ও চলে গেছে দু হাজার দশে উনি চলে গেছেন তো আমার বাবার হয়তো দেখে খুব ভালো লেগেছে হি ওয়াজ ভেরি গুড লুকিং তো আমি তো ছোটোখাটো শ্যামলা বাংলাদেশের মেয়ে প্রায় ছ ফুট লম্বা এবং উনি ছিলেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট চিটংয়ে অনেক বড় চাকরি করতেন জানি না সেই সময় আমার বাবার কি মনে হয়েছে তো হয়ে গেল আর কি বিয়ে এবং বিয়ের পরে আমার জয়েন্ট ফ্যামিলি আমার দেব ননদ সবাকে নিয়ে হ্যাঁ এটা একটা স্ট্রাগল ছিল কারণ আমি একদম জেমে কোনো দিন এক গ্লাস জল ঢেলেও খাইনি হঠাৎ করে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে গিয়ে কিন্তু এটা একটা ভালো দিকও আছে যে মেয়ে কখনো একটা ডিম মামলেট করতে পারে না আমি এক বছরের মধ্যে রান্না বান্নায় পটু হয়ে গেলাম এখনও তিরিশ জনকে বললে আমি তিরিশ জনের রান্না করে তো সব কিছুর স্ট্রাগলের মধ্যে কিন্তু জীবনে একটা সিলভার লাইনিং আছে অবশ্যই এটা এটা নির্ভর করে আপনি পার্সপেক্টিভ এখন আমার কষ্টটা নিয়ে আমি অনেক মানে অভিযোগ করতে পারতে পারি ন্যাগিং করতে পারি কিন্তু সেটা তো জীবন না কিন্তু সেটার থেকে আমি আমার কোন অভিজ্ঞতাটা আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে তো আমার অল্প বয়সে বিয়ে হওয়াতে আমার আমি মনে করি যেটা বড় আমার হয়েছে যেটা আমি মাল্টি টাস্কিং হয়ে গেছে কারণ আগে ছিলাম খালি বই পড়তাম আবৃত্তি করতাম পড়াশুনো কিন্তু তারপরে সংসার সামলাতে গিয়ে জয়েন্ট ফ্যামিলি মেডিকেলে পড়াশুনো বাচ্চাকে দেখা তারপর মধ্যে বিতর্ক করা আবার ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লাম চিটং মেডিকেলে গিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন করা শুরু করলাম তো সব মিলে আমাকে মনে হয়েছে যে হয়তো জীবনের মুখোমুখি করেছে আর কি আমরা যে ধরনের আমরা অতিথিদের কাছ থেকে যা শুনতে চাই সব সময় সেটি কিন্তু আজকে আমরা শুনতে পাচ্ছি যে একটা পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো অবস্থায় উতরে নেবার একটা চেষ্টা ছিল আপনার শুরু থেকে চেষ্টা মানে আমি বলবো যে আমি জানি না আমি ওভাবে তো বসে ভাবিনি কিন্তু আমি একটা মানুষ সব সময় হাসি খুশি থাকতে চাই ভালো থাকতে চাই আমি এবং আরেকটা জিনিস আমি সব সময় আমার ছোটোবেলা থেকে ছিল আমি জানি না কিভাবে হয়েছে আমি কখনো উপরের দিকে তাকাই না আমার যখনই কোনো কষ্ট হয়েছে তখনই আমি মানে ওই যে ওই একটা জিনিস ছিল যে তোমার জুতো নেই বলে তুমি দুঃখ করছো কিন্তু চিন্তা করো যার একটা অ্যাম্পুটেড লেগ যার পাই নেই তো এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমার মধ্যে কিভাবে এসেছে আমি জানি না আমরা আসলে ভালো থাকতে চাই এ ধরনের ভালো ভালো কথা না আমি সবসময় মনে করি যে যখন ধরেন আকাশিতে বিয়ে হয়েছে আমার যখন মিডিল কলেজে সবাই এত স্ট্রাগল তখন আমার মনে হয়েছে অনেক মেয়ে তো পড়াশুনো করার সুযোগ পায় না হাতে আপনার জীবন গল্প শুনছিলাম আর এক একটা ধাপে ধাপে আমরা যে গল্প শুনছিলাম আমরা আসলে প্রত্যেক ধাপের গল্প শুনে ভীষণ অনুপ্রাণিত হচ্ছে একটা অনুরোধ কিন্তু ছিল হ্যাঁ একটা অনুরোধ ছিল হ্যাঁ এখনকার সময়ের জন্য এটা প্রযোজ্য আমার মানে মাঝে রবীন্দ্রনাথ আমার খুব প্রিয় কবি অনেক কবিতা আবৃত্তি করেছে কিন্তু একটা ছোট এটা কবিতাও ঠিক না ছড়ার মতে কিন্তু খুব অর্থবহ যেটা আমার জন্য সেটা হচ্ছে পরে শুনে আমি এক্ষুনি বলছি আমার মনে গেছি ও আচ্ছা এখন হয়েছে রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধুম ধাম ভক্তেরা লুটিয়ে পথে করিছে প্রণাম রথ ভাবে আমি দেব পথ ভাবে আমি মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর জামে চমৎকার সত্যি খুব সময় উপযোগী একটা অনুকবিতা বলতে পারি আমরা হ্যাঁ অনুকবিতা কারণ এখন ধর্মের রিচুয়েলে বাংলাদেশের হিন্দু মুসলিম 
মুসলমান খ্রিস্টান সবাই এত রিচুয়ালে একদম অবসেস না তখন আমার এই কবিতার কথার কথা খুব বেশি মনে হয় আর কি এই অনুকাব্য থেকে এবার আপনার জীবনের গল্পে আবার ফিরে মেডিকেল কলেজে আপনি ভর্তি হলেন চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে হ্যাঁ সেটি 1989 না 1981 তে আমার ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছে 1981 <laughs> 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 আমার ইচ্ছে ছিল আমার ছোট কাকা আমার লাগা পিসিকে ফলো করা যে পদার্থবিদ্যা পড়া আমি অঙ্ক অঙ্ক খুব ভালোবাসি খুবই ভালোবাসি আমি কিন্তু হয় পদার্থ না অঙ্ক পড়ব কিন্তু তখন সবাই মিলে মেডিকেল পড়ো মেডিকেল পড়ো আর ছোট ছিলাম তো তখন বি হয়ে গেছে সবকিছু মিলে একটা একটা নাড়াচাড়া হয়েছে আমার জীবনটা তো সেই সময় আর যেহেতু চিটংয়ে আমার হাজবেন্ডের পোস্টিং আমার যেমন আমার একটা বড় স্বপ্ন পূরণ হয়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার ইচ্ছে ছিল খুবই তো এই জন্য যার জন্য আমি কখনোই মেডিকেল কলেজে পড়াটাকে ভালোবাসিনি আসলে পছন্দ করিনি কারণ খুব মুখস্থ করতে হয় আর কিন্তু পরে পছন্দ করলাম যখন ইন্টার্নশিপে ডাক্তার হিসেবে কাজ করতে গেলাম কারণ আমি মানুষ খুব ভালোবাসি তো সেই সময়টা আমার খুব ভালো কেটেছে এক বছর কিন্তু পড়াতে কখনো আনন্দ পাইনি আর কি কিন্তু আসলে জীবন হয়তো যেদিকেই নিয়ে যাক না কেন কিছু কিছু মানুষের জীবনে হয়তো সেটা আশীর্বাদ হয়ে আসে এবং আপনার জীবনে সেটা হয়েছে মানুষকে খুব ভালোবাসেন বলছিলেন এবং মানুষের সেবা করতেও নিশ্চয়ই ভালোবাসেন তো ডাক্তার না হয়ে পরবর্তীতে পাবলিক হেলথে কেন সেটার পিছনে বড় অবদান হচ্ছে ডাক্তার শাহাদুজ জামানের আমাদের বিখ্যাত লেখক যাকে আমি মুন্না ভাই বলে ডাকি আমার খুব প্রিয় বন্ধু আর তো আমি মেডিকেলে যখন ট্রেনিং নিলাম এক এক বছরের অবস্ট্রেটিক্স এবং আমার খুবই খারাপ লেগেছে আমার মনে হচ্ছে নব্বই তে ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে তখন রুগী তে হাসবে তখন আমি ভাবলাম যে এই যে একটা জীবন এই জীবনে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এটা অর্থের জন্য না আমার একটা রুগী থাকলে আমাকে যেতে হবে আমি নাটক দেখতে ভালোবাসি খেলা দেখতে ভালোবাসি আমি যে কোনো খেলাই স্পোর্টস সব স্পোর্টস কিন্তু আমরা সব ভাই বোনরাই এবং কারোর বাসায় গল্প করলাম কিন্তু আপনার কোনো আমি চাই না আমার একটা প্রফেশন হোক যেখানে আমার নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই সেটা আমার প্রথম মনে হলো তারপরে ইন্টারভিউ শেষ করে আমার বিসিএস হলো পোস্টিং হলো কিন্তু যেহেতু আমার ছোট বাচ্চা আমার হাজব্যান্ড আছে আমি গেলাম না তারপরে আমি মেরি স্টোপস আর ফিল্ড মেডিকেল অফিসার হিসেবে চিটংয়ে কাজ শুরু করলাম একানব্বই যে একটা টর্নেডো হলো না অনেক বিশাল বড় সেই সময়ে উনত্রিশ এপ্রিল হ্যাঁ উনত্রিশ এপ্রিল তো তখন আমার কাজ ছিল মানে সেই সময় আর কি যে গ্রামে যেতে হয়েছিল আমার চিটং এর কয়টা এবং স্বাস্থ্যের তখন আমার যেটা মাথায় আসলো যে চিকিৎসা তো শুধু রুগীকে ওষুধ দিয়ে না অন্যান্য অনেকগুলো সামাজিক ব্যাপার আছে এটা কিন্তু তখনই যে চিকিৎসা মানে আমি একটা প্রেসক্রিপশান লিখে দিলাম তা না তারপর বিরানব্বইতে মনে ভাই আমাকে বললেন যে ব্র্যাক দিনাজপুরে একটা ম্যাটার্নাল হেলথ প্রোগ্রামের অনেক টাকা পেয়েছে মাটি মৃত্যু রোধ করার জন্য পাগলের মতো মহিলা ডাক্তার খুঁজছে তখন ওই গ্রামে গিয়ে মহিলা ডাক্তার তুমি কি করবে নাকি আমি বললাম হ্যাঁ কারণ উনি সবসময় পাবলিক হেলথের গল্প করতেন যে একজন কেনা তোমার সবাইকে সেবা দিলে তুমি সেবাটা তো চলে গেলাম দিনাজপুর আমার ছেলে তখন সাত বছর আপনার পরিবার অনুমতি দিয়েছিল না আর আমার আসলে কিছুটা মতের অমিল হচ্ছিল আমার স্বামীর সাথে সমস্যা হচ্ছিল বিভিন্ন কারণে শুধু আমার জন্য সেটা একটা সুযোগ ছিল তো সুযোগ থেকে আমি চলে গেলাম ওখানে আমার ছেলেকে নিয়ে ব্র্যাকে এবং সেখানে আমি জানতে চাই পেছনে কারণ কি এক নাম্বার হচ্ছে কি স্বামীর অমত ছিল পরিবারের সম্মতি ছিল না পাশাপাশি এটা একটা চ্যালেঞ্জও ছিল যে একেবারে পাঁচ হাজার টাকা বেতনে আমার আমার চিটংয়ের বড় বাড়ি গাড়ি সব কিছু ছেড়ে দেবে পাঁচ হাজার টাকা বেতনে চলে যায় দিনাজপুরে প্রথম কথা হচ্ছিল যেটা আমি বলছিলাম যে আমার ব্যক্তিগত জীবনে ভালো লাগছিল না আমি প্রথম থেকে বলি আমি ভালো থাকতে চাই 
এই একটা জিনিস আমি কোনো কম্প্রোমাইজ করব না আমি যদি নীতিহীন কাজ করব না কিন্তু আমার ভালো লাগার জন্য যেটা দরকার এবং সেই সময় মনে হয়েছিল আমার এবং আমার ছেলের জন্য এটা প্রয়োজন তো সেই সেটা কারোরই সমর্থন ছিল না সত্যি কথা আমার পরিবার কারোরই সমর্থন ছিল না কিন্তু আমি ব্যাগ নিয়ে চলে গেলাম দিনাজপুরে এবং খুবই প্রেমে পড়ে গেলাম দিনাজপুর শহরটার আমি নোয়াখালীর মেয়ে দিনাজপুর এত চমৎকার মানুষজন এত ভালো এবং ব্র্যাকের কাজটা এবং সেখানে এই যে গ্রামে গিয়ে মেয়েদের ভেসপা ছিল সেই ভেসপার পিছনে চড়ে চড়ে গর্ভবতী মাদের সেবা আমরা দিনাজপুর সদরে আমি জানি দিনাজপুর গিয়েছেন কিনা চমৎকার একটা নিরিবিলি শহর রামসাগর কাজটা শুরু করলাম একটা অফিস ছিল ব্র্যাকের নিচে ব্র্যাক অফিস ছিল আমরা দোতলায় তিনতলায় সবাই থাকতাম তো সেটাই বিরানব্বই এবং তারপর তিরানব্বই চুরানব্বই পঁচানব্বইতে চুরানব্বইতে আমার দেখা হলো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই আরেকটা মানুষ আরেকজন আমার গুরু বলবো রিচার্ড ক্যাশ প্রফেসর উনি খুব কারণ বাংলাদেশের যে স্যালাইনটা যেটা হয়েছে ও আর এস আই সি ডি ষাটের দশকে তিনি একজন চিকিৎসক যেটার সাথে জড়িত ছিলেন তো উনি এসেছিলেন ব্র্যাকে এবং আমার কাজ দেখেছেন দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে তুমি এমপিএইচ করবে না তখন আমি দেখছি আমার আশেপাশে যারা ব্র্যাকের কলিগ অনেকে এমপিএইচ করতে যাচ্ছে তা আমি বলছি হ্যাঁ আমার ইচ্ছে আছে তখন আমি ছোট কাজে সঞ্জয় সার কথা বললাম উনি ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালা ইউনিভার্সিটি অফ তাস্কাল উসে অ্যালাবামাতে তো ছোটকে বললো আমাদের বার্মিংহামে অ্যালাবামাতে ওখানে এমপিএইচ প্রোগ্রাম আছে তা আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি জিয়ারি দিয়েছি এর মধ্যে ইচ্ছে আছে সেই দিনাজপুর থেকে এসে জিয়ারি তিনি বললেন যে তুমি হার্ভার্ডে অ্যাপ্লাই করো বললাম হার্ভার্ডে আমি অ্যাপ্লাই করব বলে হ্যাঁ হ্যাঁ করো তো আমি তখন হার্ভার্ড হপকিনস চ্যাপেল হিল আর ইউএব ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালাবা বার্মি আমি চারটাতে অ্যাপ্লাই করলাম করার পর আমার হার্ভার্ডে অ্যাডমিশান হয়ে গেল ও ব্র্যাকে আরেকজনের কথা না বলি নয় সেটা হচ্ছে আমার তখন পরিচালক ছিলেন সাদি আপ্পা ডক্টর সাদিয়া চৌধুরী তাকে দেখে আমার একটা পাবলিক হেলথ ইন্সপিরেশন যে আমি যখন করলাম চমৎকার কথা বলেন উনি তখন পাবলিক হেলথ লিডার দেশি বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আজকে এখানে কালকে সেখানে তাকে দেখে আমি খুব তো সাদে আপার কাছে গেলাম উনি বললেন যে না তুমি এবছর যাবে না কারণ হার্ভার্ডে তুমি আগামী বছর যাও কারণ আমাদের টাকা নেই এখন পাঠানোর জন্য তো তা আমি রিচার্ডকে বললাম রিচার্ড বললো যে আমি তোমাকে একুশ হাজার ডলার টিউশন ফি পনেরো হাজার ডলার ওয়েভ করে দিচ্ছি তা কিন্তু আরও ছ হাজার ডলার যাওয়া আসার খরচ তো তখন আমার ছোট কাকা বললেন যে না সবার তো সেই সুযোগটা হয় না তুমি সুযোগ পেয়েছো এবং বেশ অংশটা আমি তোমাকে বাকি ছ হাজার ডলার দেব পড়ার জন্য আর কিছুটা আমার বাবা মা এবং আমার সেজো কাকা অজয় সরকার কাকু আমার মামা ছোট মামা চিত্তরঞ্জন দিয়ে তারা সবাই কিছু কিছু টাকা দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন তো গেলাম সেখানে বস্টনে দিনাজপুর থেকে আমি কম্পিউটার কখনো শিখিনি ইংরেজিতে লিখতেও জানি না কারণ মেডিকেল কলেজে দিস দ্যাট বলেই হয় তেমন কোনো ইংরেজি জানতে হয় না আর স্কুল কলেজে সারা জীবন খেয়াল ছিল অঙ্কে কি করে একশো পাওয়া যায় আর এমনিতেই তো আমাদের মানে সার্বিকভাবে ইংরেজির অবস্থাটা একটু না এবং আমাদের পরিবারে খুবই খারাপ একটা পরিবারের প্রথম কথা হচ্ছে তুমি অঙ্কে কত পেয়েছো একশো ঠিক আছে তো আর আমারও ব্যক্তিগতভাবে অত ইয়ে ছিল না যার জন্য আমি না বিশ্ব সাহিত্যের ক্লাসিকগুলো সব বাংলায় পড়েছি সমস্ত কিছু বাংলায় ইংরেজিতে পড়েছি পরে মেডিকেল কলেজের পরে তো তারপর গেলাম বস্টনে এবং ওইটাও একটা চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা সারা পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে আসে এক বছর ছিলাম অনেক শিখেছি বিশাল একটা আন্তর্জাতিক বন্ধু বান্ধব হয়েছে এবং প্রতি বছর যখন গ্র্যাজুয়েশন সময় ওদের একটা ইলেকশান হয় ক্লাস যে বছর গ্র্যাজুয়েটে সে প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি আমি জানি না আমাকে নমিনেট করে দিয়েছে এবং ক্লাস নাইনটি সিক্সের আমি হচ্ছি সেক্রেটারি হয়েছি সবাই ভোট টোট এবং আমি একমাত্র একমাত্র বাংলাদেশি ছাত্রী ছিলাম তখন আসলে আমাদের স্কুল অফ পাবলিক হেলথে তারপরে আমি ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালাবাম ওখানে গেলাম একটা ফেলোশিপ করলাম ফিরে আসলাম দু হাজার দু হাজারে আমার ছেলে কিন্তু আমার সাথেই ছিল তারপরে ফিরে এসে ব্র্যাকে আবার জয়েন করলাম দু বছর কাজ করলাম তারপর দু হাজার এককে আবার জার্মানিতে গেলাম হাইডেলবার্গে আচ্ছা সেখানে আপনি গবেষণা কাজ করেছেন এবং মোটামুটি দশ বছরের মতো হ্যাঁ দশ বছর এক থেকে এগারো তো গেলাম ওখানে আমার পিএইচডিটা আমার যে প্রফেসর হার্ভার্ডে ছিল রেইচেল স্নো ইনি আরেকজন আমাকে আরেকজন আরেকটা মানুষ আমার জীবনের যে তো ওখানে যাওয়ার পর উনি বলেন আমার প্রিভেনশন অফ মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন অফ এইচআইভির উপর একটা প্রজেক্ট আছে বুর্কিনা ফাসয় 
তো গিয়ে পরের মাসে চলে গেলাম বুরকিরাডা ফাসয় আফ্রিকা কখনোই যাই নাই ওয়াগাডুগু সেই ওয়াগাডুগু থেকে তিনশো কিলোমিটার দূরে নুনা ছোট্ট একটা গ্রাম পৌঁছালাম ওখানে বুরকিনা ফাস হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কোফোন কান্ট্রি তা আমি তো ফ্রেঞ্চ একদমই জানি না একটা শব্দ জানি না তখন তারপর ওরা আবার গ্রামে যেটা ওটা একদম গ্রামে একটা রিসার্চ সেন্টার আছে ওরা বলে জুলা ওদের লোকাল ভাষা তো এক মাস ছিলাম আমি শুধু সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ আর কিছুটা ইংরেজি কারণ গবেষকরা ইংরেজি জানে এবং খুবই দরিদ্র এবং ওরা আমাকে প্রথম দেখেছে একজন ব্রাউন কালার ব্রাউন স্কিন কালার কারণ ওখানে হয় সাদা নয় কালো এবং আমি প্রথম যেদিন পৌঁছালাম পরের দিন গ্রামের পুরো বাচ্চারা এসে আমাকে এরকম তারপর কোথা থেকে আসছো বাংলাদেশ তো চিনে না ইন্ডিয়া চিনে না কিছুই পরে একজন বলল মাদাগাস্কার আমি জানি না সে কীভাবে মাদাগাস্কার জানে তো খুবই চমৎকার খুবই দরিদ্র কিন্তু খুবই ভালোবাসা একটা আছে তো তারপর থেকে আমার পিএইচডি কাজ ওখানে শেষ করলাম গবেষণা করে তারপরে আপনার বিষয়বস্তু কে ছিল আমার বিষয়বিধি ছিল আমি যেটা বলছিলাম যে আমার একটা খুব ইন্টারেস্ট তখন ছিল সোশ্যাল ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ হেলথে তো অর্গানিজম আছে রোগ হয় আপনি যক্ষা বলেন কিন্তু সামাজিক কারণগুলোর জন্য কিন্তু মানুষের বেশি অসুস্থতা হয় আপনার রোগীর জন্য যেমন ধরেন আপনি যক্ষা কেন আপনার ইউরোপে হচ্ছে না কারণ যক্ষাটাকে করে জীবনযাত্রা তার দারিদ্র তার পুষ্টি তার ব্যবহার তো এগুলোকে কিন্তু আমাদের পাবলিক হেলথ একটা বলে সোশ্যাল ডিটারমিনেন্স সামাজিক ইন্ডিকেটর যেগুলো মানুষকে তো আমার ইয়ে ছিল যে মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন যে হয় এইচআইভিটা সেটা তো হচ্ছে কিন্তু সেটার প্রথম কথা হচ্ছে কি ব্যবহার মাদের কি ব্যবহারের জন্য আমরা জানি এটা কি কিন্তু তাদের জন্য যে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তারা খাচ্ছে না ওষুধটা ঠিক মতো তো সেটা সেই তাদের সামাজিক মানে কি ভাবছে ওর একটা বাচ্চার যখন এইচআইভি হয় এবং একটা মায়ের এইচআইভি হলো এই সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং তাদের কি ভাবছে সেটা নিয়ে আমার গবেষণা ছিল এবং তারপর আমি একটা বড় গ্র্যান্ড পেলাম তখন ওই একই রিসার্চ আমি তারপর উগান্ডা তানসানিয়ান এবং বুরকিনা ফাঁসাতে করেছি পরে পরবর্তী পাঁচ বছর ওই যে আফ্রিকার এই তিনটা দেশে এবং হাইডেলবার্গে আমার বন্ধুরা আমার সহযোগীরা কিন্তু তখন দু হাজার ছয় থেকে কিন্তু আমি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আসতাম কারণ ব্র্যাক হচ্ছে আমি ব্র্যাক ভেটারেন ব্র্যাকের পড়াতে আসতাম তারপরে মন হলো ফিরে আসি কারণ আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে ইটস বেটার টু বি এ হেড অফ এ ডগ দিলে টেইল অফ এ লায়ন তো আমার জার্মানিতে ওটা মনে হতো অনেক আছে দেশে ফিরে আসলে আর দেশে তখন মুন্না ভাই সাহাদুজ্জামান ছিলেন মুস্তাক চৌধুরী তিনি এবং আমার এখনকার আরেকটা বিশাল সাপোর্ট আমার জীবনে আমার প্রফেশনাল লাইফে আমার যে ডেন যার সাথে আমি পুরস্কারটা পেয়েছি সাবিনা রশিদ আম তো এটা একটা কারণ ভাবলাম দেশে আসি এত ভালোবাসি পড়াতে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার বাবা মা আমার বাবা মা তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আমি ভাবলাম আসলে তারা নোয়াখালিতে থাকেন মাইজ দিক ওটি রিটায়ার করে নিয়ে আসবো আমার কাছে তো তার জন্যই দুই হাজার এগারোতে ফেরা কিন্তু আমি প্রতি বছরই দুবার পড়াতে যাই হাইডেলবার্গে এখনও পড়াতে যাই প্রতি বছর আমি অ্যাডজাঙ্ক ফ্যাকাল্টি তারপর দুই হাজার এগারোতে ফিরে আসার পরে এটা আরেকটা জীবন কারণ আমি দশ বছর গবেষণা করেছি এইচ এফির উপরে বাংলাদেশে এসে তার উপর কোনো গবেষণা হয় না আমার এই জীবনে আরেকজনের ভূমিকা না বললে হয় না সেটা হচ্ছে আমার ছেলে অয়ন যে লন্ডনে আছে আমার সব কিছুতেই সে সব সময় সহায়তা দিয়ে এসছে এবং আমি যখন বাংলাদেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্তটা নিলাম ও ভেবেছিল যে আমি হয়তো ইউরোপই থেকে যাব যেহেতু লন্ডনে আছে কিন্তু পরে কথা বলার পর আমরা ঠিক করলাম তো আসলাম দেশে ফিরে এসে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করলাম এবং সত্যি কথা বললে কি যে আই লাভ মাই জব প্রতিদিন সকালে আমার টিমে সাতাশ জনের মতো সাতাশ জন আছে জুনিয়র রিসার্চার এবং কলিগ আছে অন্যান্যরা আমার সহকর্মী চমৎকার সহকর্মী ডক্টর মাসুদ আহমেদ সাবিনা রশিদ আমার ডক্টর অতনুর আব্বানি মানে এর চেয়ে ভালোবাসার জায়গা আমার হয় না আপনি কতটি দেশে পড়িয়েছেন আমি অনেকগুলো দেশে পড়িয়েছি পাবলিক হেলথে আফ্রিকার তিনটা দেশে পড়িয়েছি মানে ভিজিটিং হিসেবে আমেরিকায় পড়িয়েছি ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে কানাডায় পড়িয়েছি ইউনিভার্সিটি অফ মন্ট্রিলে জার্মানি তো তিনটা ইনস্টিটিউটে পড়িয়েছি জার্মানি হাইডেলবার্গে এখনও প্রতি বছর দুবার করে আমি যাই পড়াতে তো 
পড়াতে খুব ভালোবাসি আমি আচ্ছা বিশ্বের এত এত দেশে পড়িয়েছেন গবেষণা করেছেন তারপর কিসের টানে আপনি দেশে স্থায়ী হয়েছেন একটা হচ্ছে যে আমি বললাম আমি দেশকে অনেক ভালোবাসি বাংলাদেশ আমার আমি খুবই বাংলাদেশে আমি আমার পরিবারের কথা বললাম যে আমার বাবা যাবেনই না ভারতে দেশে তো বাংলাদেশে এবং আমার মনে হয়েছে যেটা বললাম যে দেশে কিছু করার আছে দেশে যদি কিছু করতে পারি আর সেটা খুব ইয়ে আমার পরিবার আছে আমার বন্ধুরা আছে তো সব কিছু মিলেই যে বেটার টু বি এ হেড অফ এ ডগ দেন এ টেইল অফ এ লায়ন তো সে একটা বড় কারণ দেশে ফিরে আসার এবং আমি প্রতিটা মুহূর্তে যদি বলেন যে হাইডেলবার্গ থেকে ফিরে এসে আমার ঢাকায় কেমন লাগছে যেগুলো নিয়ে মানুষ খুব চিন্তা করে যে ট্রাফিক জ্যাম ওগুলো আমাকে আসলে খুব একটা ক্লান্ত করে না আমাকে যেটা করে যে মানুষের যেটা আমি দেখছি যে অনেস্টি ইন্টিগ্রিটি এগুলো অনেক কমে গেছে সেটা আমাকে খুব কষ্ট লাগে কিন্তু আমি খুব ভাগ্যবতী আমার টিমটা খুব ভালো আমার ছেলে মেয়েরা সাতাশটা ছেলে মেয়ে আমার স্কুলে আছে আসলে এভাবে নিজের দেশকে নিয়ে নিজের কাজকে নিয়ে আই লাভ মাই জব আই লাভ মাই কান্ট্রি এভাবে অনেক মানুষে হয়তো আমরা সবাই আমরা সবাই হয়তো না সবাই আমরা দেশকে ভালোবাসি কিন্তু বলবার সময় আমরা কেন যেন খারাপটাই অনেকেই বলবার চেষ্টা করি এবং ভালোটা বলতে একটু কুণ্ঠা বোধই করি আমরা সে ক্ষেত্রে আপনাকে দেখে আমরাও নতুন করে শিখলাম এবং আপনার এই মনোভাবনা কিংবা আপনার এই কাজের জন্য তো আসলে আপনাকে সম্মানিত করবার কিছু নেই তারপরও আপনাকে এবছর জনস্বাস্থ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য হিরোইনস অফ হেলথ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় এই পুরস্কারটি আপনাকে কতটুকু কি বলবো আপনার এই পুরস্কারটির ওজন কতটুকু আসলে আপনার কাছে আমার কথা হচ্ছে প্রথমে আমি বলবো এই পুরস্কারটা পেয়েছি আমার যে কলিগ যার সাথে আমার ডিএন সাবিনা রশিদ আমরা দুজন মিলে পেয়েছি এটা আমার জন্য বিশাল পুরস্কার কারণ আমরা দুজন আমাদের ইনস্টিটিউটে একসাথে কাজ করছি এটা একটা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি আসলে জানতাম ইনা নমিনেট করা হচ্ছে ইমেলটা আমার ইমেল বক্সে এক সপ্তাহ ধরে পড়েছিল আমি ভাবছি আমি ভেবেছি কমপ্লিটলি ওয়ার্কস যে কেউ হয়তো বলবে যে পাঁচ হাজার ডলার দাও তারপরে পরে যখন যারা আমাদেরকে নমিনেট করেছে ব্রিটিশ আমাদের কলিগরা তারা যখন ধন্যবাদ জানালো তো ওখানে গিয়ে যেমন মনে হয়েছে যে যে নজনকে দিয়েছে এবং এটা পুরো গ্লোবাল তাদের সাথে এক মঞ্চে এবং বাংলাদেশ থেকে দুজন নজনের মধ্যে সেই হিসাবে খুবই অনুপ্রাণিত যে এটা এক ধরনের অ্যাকনলেজমেন্ট আমরা যেটা কাজ করছি এবং হ্যাঁ এটা পেয়েছি এসে আবার কাজ শুরু করে দিয়েছি কিন্তু এটা একটা স্বীকৃতি স্বীকৃতি কে না ভালোবাসে তো এটা নিয়ে জানতে চাই যে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়ে এটি নিয়ে সাধারণ মানুষের এখনও একটু ভ্রান্ত ধারণা বলেন কিংবা কনফিউশন বলেন অনেক কিছু আছে আপনার কাছ থেকে একটু শুনব হ্যাঁ জনস্বাস্থ্য বিষয়ে যে স্পেশালি চিকিৎসকদের কাছে জনস্বাস্থ্য হচ্ছে যারা কাজ করে তারা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন কারণ আপনি ডাক্তার না ক্লিনিক শিয়ান না প্রেসক্রিপশান কিন্তু জনস্বাস্থ্য এমন একটা পেশা আমি যদি বলি অনেক সুবিধা আছে যেমন আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই বছরে দশ পনেরো বার বাইরে যাই নিজের টাকায় না জনস্বাস্থ্যের জন্য এবং এটা একটা মিনিংফুল এটা আপনি একজন রুগীকে তো অবশ্যই এটা একটা আপনি চিকিৎসা করছেন কিন্তু এটা জনগণের স্বাস্থ্যটাকে কিভাবে উন্নত করা যায় যে ভালো করা যায় তো জনস্বাস্থ্যের আমি বলবো যে পেশা হিসেবে সামাজিক একটা স্বীকৃতি আছে বিশ্বব্যাপী কাজ করার একটা ভালো লাগা আছে এবং বাংলাদেশে একটা প্রচুর সুযোগ আছে সুতরাং যারা ছেলে মেয়ের এবং যে কোনো বিষয়ের যারা আমার আমার টিমে যারা আছে তারা আপনার মানে জিওগ্রাফি থেকে পড়ে অ্যান্থ্রোপোলজি হিস্ট্রি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কেমিস্ট্রি ফিজিক্স মানে বিভিন্ন ডাক্তার তো এটা একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ফিল্ড এবং সবার এটাতে অংশগ্রহণ করার মতো সুযোগ আছে এবং আমরা যদি দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে চাই জনস্বাস্থ্য ছাড়া কিন্তু আসলে সম্ভব না কারণ আপনি যতই টাকা থাকুক না কেন আপনার আজকে একটা হার্ট অ্যাটাক হলে এটা সম্ভব না যে বেঁচে থাকা অথবা বেঁচে থাকলেও যে ধরনের জীবনযাপন আমরা করতে পারি তো এটা প্রতি আমরা শুধু প্রতিরোধ করি না এটাকে কিভাবে জীবনযাত্রা যেটা বললাম সামাজিক চিকিৎসা সব কিছু মিলে এবং ব্র্যাক খুব ভালো কাজ করছে আইসিডি ডিআরবি আমাদের পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম গবেষণাগার এটা আমরা জানি না যে তো আমি বলবো যে পেশা হিসেবে এবং আমার এই পেশাটা যেটা আমার ব্যক্তিগত জীবনে বিশাল একটা অবদান রেখেছে যে এই পেশার সুযোগে আমি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সারা পৃথিবীর অনেকের সাথে আমার বন্ধু আছে পরিচিত হয়েছে এবং সেটা আমাকে আরেকটা আরও ভালো মানুষ হতে সাহায্য করেছে 
কারণ আমি বিভিন্ন আমি এখন আমি বিশ্বাস করি বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে বিভিন্ন ধরনের জীবন যাপন আছে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ভাবনা আছে সুতরাং এই যে সহনশীলতাটা যেটা কিন্তু আমাদের দেশে এখন চলে যাচ্ছে যে আপনার ডাইভার্সিটিটা যে এক্সিস্ট করে এটাকে করতে গিয়ে কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে পেশার কারণে আমি প্রতিবারই একটা সুযোগ পাচ্ছি আরেকটু ভালো মানুষ হওয়ার তো সেটার শুধু পেশা ভালোবাসাই না বা চাকরি হিসেবেও না মানুষ হিসেবেও আমার জীবনে বিশাল একটা অবদান করছে সমৃদ্ধ করছে সমৃদ্ধ করছে এবং আজকে দর্শকরা যারা হয়তো তরুণরাও আছেন যারা হয়তো পরবর্তীতে জনস্বাস্থ্য বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইবেন বা যদি ক্যারিয়ার হিসেবেও নিতে চান আমরা কিন্তু আজকের অতিথির কাছ থেকে জানতেই পারলাম যে পেশাগত দিক থেকেও ক্যারিয়ার হিসেবে নেওয়ার জন্য চমৎকার একটা জায়গা এবং মানুষকে যারা ভালোবাসেন মানুষের জন্য যারা কাজ করতে চান তাদের জন্যও কিন্তু চমৎকার একটা জায়গা কাজ করবার জন্য তো এতদিন পরে এসে জীবনের এই পর্যায়ে এসে যদি পেছন দিকে একটু তাকান কি মনে হয় এ যাবৎ যত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সব কি ঠিক ছিল নাকি যদি ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে সেটাও বিভিন্নভাবে আপনাকে আরও এগোতে সাহায্য করেছে আমি সব যে ভুল ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা না অনেক ভুল করেছি ব্লান্ডারও করেছি কিন্তু প্রতিটা সিদ্ধান্তর পরে যেগুলো মনে হয়েছে আমার ঠিক সিদ্ধান্ত না সেখান থেকে কিছুটা আমি শিক্ষা নেবার চেষ্টা করেছি এবং যেটা বললাম না প্রতি পুরো জীবন আমাকে কেউ না কেউ আমাকে সেই আমাকে সহায়তাটা করেছে এবং শেষ একটা মানুষের কথা না বললে হয় না আমি এখনকার জীবনে যার ভূমিকা আমার জীবনে অনেক সেটা হচ্ছে আমার ভাইয়ের ছেলে সুজয় ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরে আমি দুজন অসুস্থ বাবা মাকে নিয়ে বাসায় ওর একটা গত পাঁচ বছর ধরে আমার কাছে আছে এবং ও বাড়ির সহায়তাটা না থাকলে আমি হয়তো আমার অসুস্থ বাবা মাকে নিয়ে জীবন যাপন করতে পারতাম না তো সেটাই বলছি যে আমরা ভুল সিদ্ধান্ত করবই আমরা তো আর খুব সেচ না কিন্তু সেই ভুল সিদ্ধান্তটা যাতে আমরা পুনরাবৃত্তি না করি এবং সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে যাতে চলতে পারি সেটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার এ কারণে বলতে বলা হয় যে একবার ভুল করা মাফ দুইবার ভুল করা পাপ সেটা ঠিক আচ্ছা পেছন দিকে আবার না যায় একটু সামনের দিকে যায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আপনাকে নিয়ে আপনার কাজকে নিয়ে আর ভবিষ্যৎ বলুন না আমরা আমি এখন অনেকগুলো গবেষণা করছি আমার এখন বারোটা গবেষণা তার মধ্যে একটা ব দুটো বড় গবেষণার কথা না বললে পারি না হচ্ছে না সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে প্যালিটিভ কেয়ার নিয়ে যেহেতু এটা আমি ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু প্রফেশনালিও যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়েন তাদের একটা সহায়তা বা তাকে যাতে এটাকে আমি অন্যভাবে বলি প্যালিটিভ কেয়ারটা হয় কি মৃত্যুটা যাতে পিসফুলি হয় সেটাকে সহায়তা করা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর বিশ্ববিদ্যালয় বিএসএসএম ইউর একটা প্রজেক্ট আছে করাইল বস্তিতে মমতাময়ী করাইল সেখানে তারা সেই কমিউনিটি বেশি সেবাটা দেন সেটা নিয়ে আমি গবেষণা করছি ডক্টর শাহাদুজ্জামানের সাথে আর দ্বিতীয় আরেকটা হচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ আমরা জানি যে ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন এটা একটা দেশব্যাপী একটা মাল্টি কান্ট্রি স্টাডি এই দুটোরই একটা বড় একটা আমি মনে করি যে ভূমিকা রাখবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আর আমি কোনো সময় প্ল্যান করি না আমি পরিকল্পনা নিয়ে জীবন চালাই না অযাচিতভাবে সব কিছু হয়ে যায় চিকিৎসক হতে যায়নি চিকিৎসক হয়েছি বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না ছোটোবেলায় ইচ্ছা ছিল যে একটা শিক্ষকতা করব বিয়ে করব বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বই পড়ব সহজ জীবন সেটা থেকে অনেক জটিল জীবন হয়ে গেছে কিন্তু আমি যেটা ভালোবাসি সেটা হচ্ছে আমার আমার টিমে যারা তরুণরা আছে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা এবং সামনে দেখা যাক কিন্তু বাংলাদেশে আছি আমি জানি না থাকতে পারবো কি না কিন্তু আমার ইচ্ছে আছে দেশে থেকেই যতদিন আছি কাজটা চালিয়ে যাবার জন্য আর কি গবেষণা শিক্ষকতা মেন্টরিং আমার সাথে যারা কাজ করে তাদের সাথে নিশ্চয়ই ভীষণ ব্যস্ত সময় কাটে সংসার এবং শিক্ষকতা কাজ সব কিছু নিয়ে তারপর যদি একটু অবসর পান কি করেন তা রান্না করতে ভালোবাসি আচ্ছা খুবই পছন্দ করি আমি রান্না আমার জন্য অ্যান্টি ডিপ্রেসিভ খুব রান্না করতে ভালোবাসি আর বই পড়তে ভালোবাসি রান্না কে খায় এখন বাসায় আমার মা বাসায় যারা আছে তারাই বাংলাদেশে আমি খুব ফ্যান্সি রান্না জানি না দেশি রান্নাই সবাই আমার ছেলে ভালোবাসে আমার ভাইয়ের ছেলে ভালোবাসে তো যখন শুক্র শনিবারে সময় পাই রান্না করি হাইডেলবার্গে যখন পড়াতে যাই বন্ধুর বাসায় থাকি তখন আমি গেলেই ওরা তিরিশ চল্লিশ জন সবাই আসবে মালবিকা ডাল ভাত মাছ বেগুন ভাজা খিচুড়ি রান্না করো ম্যাম আপনার কাছ থেকে আসলে আমরা শিখলাম আজকে আসলে সফল মানুষদের কাছ থেকে আমরা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক কিছুই শিখতে পারি আজকে আরও অনেক কিছুই শিখলাম 
যে আসলে মানুষ চাইলেই সব পারে এবং একটা পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে আসলে সবকিছুই সম্ভব অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ খুব ভালো লাগলো